сайн байна уу? Гайхалтай амьдралыг өөрийн гараар бүтээхээр эрмэлзэн тэмүүлж уур чадвараа хөгжүүлэхээр зарж байгаа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тантай Английн Лондон хотоос их Британы хамгийн хэтгэл хүлээсэн бизнес удирдлага шагналтын эзэн. Амьдралын болон бизнесийн тасгалжуулагч Моника Батсук нямаа бид хоёр та бүхэндээ хүний нөөцийн чиглэлийн асуудлаар ярилцах хүрэж байна. За өмнөх ярилцлагт бол бид нэр ажилтнуудаа хэрхэн хайрлж халамжлах вэ гэдэг дээр нэлээд бас ярилцсан байж байгаа. Энэ удаад бид нэр бас нэг хүний нөөцийн асуудалд их тулгараад байдаг бэрхшээлүүдээ зүйлүүдээ нэг болоод байдаг сэдвүүдийн талаараа ярилцсан гэж бодож байна. Ер нь хүн гэдэг чинь хий юм бэ? Яг ямар хэрэгцээ байд юм бэ? Гэдэг дээр нь бид нар ярилцвал илүү их сонирхолтой байх болов гэж бодож байна. А яг л. За баярлалаа их юм одоо үзэгч таанар байгаа тий. Дахин энэ цаа нэг дахин уудсч байгаа даа би төрлөх баяртай юм. Тэгээд нямаадаа ч гэсэн баярлалаа ингээд өдрөө болгон одоо бид нартаа зэрэгцээд ингээд ажлаа таап хөдлөө тий. Ингээд цаг хөсөө зориулж байгаа би нямаад их баяртай. А тэгэхээр энэ удаагийн юм бид энэ дотор бид нар хүний зугаан эрх хэрэгцээ гэдэг гой сэдвийг ярилцсан гэж бодож байна. Бүгдээрээ л бид нар энийг ойлгоодгүй учраас сайн байгууллага хамт бол энэ дотор хүний нүцэ асуудлыг бид нар өндрүүлэхэд тун мэдээлэл гэдэг нэг чухал асуудлыг энийг юм байгаа юм та. Тэгэхээр юу гэж хэлдэг гэнэ гэхээр бид нар одоо төрөл төрөл чинь хэдэн долоо нар төсөн зөвлөмжүүдээр бодоод хүмүүсийг ажиллаа тодорхой ажлынхан заврын тодорхой бай бүх нэг тодорхой бай тэг юм гэдэг ингээд ажлууд өгсөн тэр бүх юм уу чухал хүний хэрэгцээг хангаж үзэж байгаа хгүй тэр хэрэгцээг бид нар хангаад өгсөн энэ бүх ажлуудыг гаргаад хангаад өгсөний дараа бид нар яадаг вэ гэхээр нөгөө хүмүүс илүү ойлгож өгөөд илүү тантай хэрэгцээ нь хангаад хамаад өгсөн хүн чинь юусыг бохтод зохицож явахгүй ажилтай хэрэгтэй илүү сонирхолтой илүү өөрийнхөө хэрэгцээг мэдээд яагаад их илүү одоо чи тууштай тантай баг болж төхөх магадлал өндөрсөж ихтэй тэгэхээр энэ эрэх хэрэгцээг бид нар бид нар өөрсдийнхөө эрэх хэрэгцээг мэдээд ойлгохгүй би яагаад энэ хэдий ямар учраас энэ болохгүй байгаа юм бэ гэдэг нь мэддэггүй нэгвэр а хүн яага болохгүй очив нөгөө нэг хүн чинь болохгүй болох гэж цаа энэ удаа юу очив баг нөгөө ямар бух нь буруу өргөч чүү яач чүү юм чүү гэдээ яриад ирэх гэж шүү дээ тэгэхээр нөгөө ажилтан маанч буруу өргөн нь бид нэр өөрсдөөч бүгд нэг л биш шээ миний нэг л юм болохгүй юм гэдэг юу болохгүй байгаа юм гэдэг нэг л болохгүй юм гэдэг яваад ирэх гэж шүү дээ тэгээ энэ бүх хэрэгцээ болохгүй юм гэж харж байгаад арлт нь ямар нэг эрэх хэрэгцээ хүний дотор нөөцсөн байх гэсэн тэгэхээр тэр эрэх хэрэгцээг нь бид нэр танаж а би яг энийгээ байхгүй байгаад байгаа учраас миний ажил амьдрал миний юм нэг л болохгүй би арга олохгүй яг энэ бид нэг нэг эрэх хэрэгцээ хэр юу байгаа нэг тухай үед нэг өөр үед байхгүй өөр нэг эрэх хэрэгцээ гараад ирэн гол би өөр болоод явчдаг тэгэхээр энэ эрэх хэрэгцээ нь чи өөрөө хөвсөд руу ороод идэх гэдэг хүн болгоны мэдэрдэг 6 янзын эрэх хэрэгцээ байхгүй бид нэг өглөө нэг нь мэдэрдэг орой нэг нь мэдэрдэг тэгээ ажилд анх орох үедээ би бид нар айгүй гоё бодоод ингээд ихэлдэг дараа нь удахгүй үед байгаад ажлаа сольмоос санаад нэг л биш болоо тий тэгээд ингэснээ намаг нэг шарин жуур мшуулахгүй байх нэг нь нэг л биш ээ гэх тий эсвэл намаг нэг халамжлах байх энэ манай байгууллага хүн юм нэг хүмүүс хооронд нэг ерөөс юу байхгүй ингээд томчрууд ингээд яа зарим нэг хүмүүс нь дэш дашиг гоё гэл тий ингээд явах юм ерөөс тогтож байгаа юм хин орсон хүмүүс нэг ажлаас гараад тий тэр гаднаас шалтгаан болго байж гэдэг юм уу тий эсвэл намаг энэ байгууллагад орчиход би одоо ташиха өсөн дэвжих одоо боломж алга болчлоо тий А тэгэл нэг юм дээр одоо би юм хийж хийгээд ингэж явсныхад юм юм эцэг эцэг хийх болохгүй байгаа юм гэдэг энэ хэрэгт хэрэгцээтэй энэ асуудлууд бид нэг ям занди өөрөө төвшингүүдэд гаргаж ирж байдаг. Тэгээд энэ хэрэгт хэрэгцээг бид нэр тэр хүн өөрөө анзаардаггүй байхгүй. А гэхдээ дотор нь ямар нэгэн байдал хизээ нэг цагтаар тий минут нь гарч ирэх үед байдаг. Тэгээд бизнес эрхлэгч энэ онцлогтнаа залуучууд маань танж мэдэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэрийг нь бид нэр мэдэж чадаагүй учраас яадаг вэ гэхээр Нэг нь болохгүй бол одоо юу нь болсон мэдэхгүй шард өөр өөр янзын энэ тан ашиглаад тий бол болохгүй гэж ягаад бүр болохгүй энэ үг ажлаас нь хална гэж явчдаг. Нэг нь өнийхөө эрэх хэрэгцээг танаад ихэлчүүл бид нэр яадаг байх нь тэр эрэх хэрэгцээг нь болоод яг аа чи яг чамд яг ийм нэртэй юм байгаа юм байна шүү дээ. За тэгвэл хэд хэдэн ийм төрлийн юм чамд ингэж яах вэ болохгүй. Чамд ийм юм зүйл болохгүй. Арай арга стратеги өөрчлөн ягаад нэг төрлийн арга стратеги нэг хүнтэй өөрчлөд баян ажиллаад явна гэж бодож байгаа нэг байгууллагад нэг төрлийн арга стратеги байн ажиллаад явна гэж байхгүй. Тэгэхээр өөр өөр арга стратегийг өөр өөр үнийтэй ашиглаж мэдэж тэр зүв ашиглах тэр арга ухааны бизнес зэрэгчдийн өмнө байн одоо сорилт болж орж ирсэн ба. За тэгэхээр энэ зургаан эрэх хэрэгцээг би аягүй гоё тайлбарлаад нэг төрчлэн гаргаад тайлбарлаад мэдэхгүй. 
Тэгэхээр энэ нь 6 эрт хэрэгцээ минь хоор хооронд өөр өөр хооронд дээр хацлаатай юм уу гэдгийг а за хамгийн ихний ханза та бичиг цаас байвал тэрийг гаргаад одоо бичээрэй хамгийн ихний ихний нь тэр тодорхой байдаг бат я тодорхой хэрэг тайлбар хоёрхон нь сонирхолтой олон янзын өөрөөр сонголттой байдаг сонголттой байдаг тий нэг ихнийх нь тодорхой байдаг сонголттой байдаг а дургаарт нь болохоор бусдаа сонцгой чадвартай чанартай бусдаа сонцгой гэдгийг өөр мэдрэв тий а дургаарт нь юу вэ гэхээр халамжийн харилцаа тогтоо хайр халамжийн ч юм уу ер нь тэр хүмүүстэй хүмүүс холбон гэсэн үг тий бид бид нар өнгөрсөн 7 өнөх ярьж ирсэн видео байгаа яг энэ сэдвэр бид нар гоё ярьж өгсөн байгаа а тавгаарт нь зөв болохоор эрэлт хэрэгцээ маань юу вэ одоо өсөн хөвчих боломж ер нь ямар ч хүн өсөн хөвчгөө одоо тэр үед ялцраад хэлдэг шүү дээ тийм гэдэг ба өсөн хөвчгөө боломж гээд энэ зургаат зургаатх нь болохоор хамгийн сүүлийнх нь ямар нэгэн хувь нэмэр оруулах тэр боломжийг бид нар бас олгож өгсөн ба тэгэхээр энэ зургаан юмыг одоо нэг бүтчлэн тайлбарч юм яг нь болохоор тодорхой байлга гэж хэлсэн тийм тодорхой байлга гэдэг нь бид нар төвөөсөн тэр хүний хийхэд байгаа ажлын мэдлэг юу хийхэд байгаа ямар зорилготой байгаа ямар юмны төлөвлөлтөд байгаа хаана юу авах хэрэгтэй хэнтэй би хатгаж тай хизээ багстай энэ бүх юм уу чи маш тодорхой ойлгомжтой байх хэвээр тэр ойлгомжт энэ чинь ойлгомжгүй болохоор хүмүүс яг үүхээр яг гад байгаа нь мэдэхгүй тий шийдвэр гаргаж чадахгүй өө тэгэхээр шүү дээ би мэдхээ тэр хүмүүс нь мэдэх юм байх мэдгүй та тэгэл явсан шүү дээ байхгүй тий иймэрхүү хэмжээний харилцааг бид нар маш их гаргадаг энэ алдаа бол хүн болгонд юм тодорхой байх хэрэгцээтэй байдаг тэгэл энэ тодорхойгоо мэдсэний дараа энэ байгууллага би удаан төгш овшиг татах боломжтой юм уу гүм уу гэдэг нь тийм тэр их л найдвар чинь бий болдог. Тэр нь байхгүй болоод энэ чи яах вэ тавтар сууж чадах шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм учраас бид нар ямар нэг юм их хэрэгтэй юм маш тодорхой ойлгомжтой хийж ярьж юу гэж тий. Тэр хүмүүстэй наал чи одоо чи яаж энэ энэ чи өөрөө төснээр одоо хэрэгжүүлээд аваад ашиг чадах уу гэдэг нь бид бид нар тодорхой мэдэж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд энэ сагаад нь тэр байгууллага чинь тодорхой юм дээр илүү их л найдвартай байдаг байхгүй. Тодорхой мэдээллийг авсан бол тэр хүн чинь илүү одоо за би энийг энийг ингээд хийчихэ ингээд болох юм байна. А надад ингэж хэлсэн чинь би хийж ийм. Эсвэл одоо энийг хий хийсэн ч юм уу хийгээгүй юм чинь хийгээ хийсэн ч юм уу. Ерөнхийдөө нэг санаа яриад хоёрын орон төгчтэй тэгвэл тэр хүн чинь хийхгүй шүү дээ. Тодорхой биш юм чинь тэгэхээр трийг юм мэдүүлж аваад тэр дэрэн бид нар төрөө төрөө чинь 7 өндөд ярьж ирсэн тий. Ажлынхаа зав ажлынхаа завар тодорхой үг тэр хүнээ дадлагж уулж үг энэ бүхэн чинь нөгөө тодорхой байх зорилгоор хийсэн зүйлгүй аахгүй энэ хүмүүсээ маш сайн мэддэг байх тэр хүнээс сайн мэддэггүй ямар төрлийн хүн байх уу та ч гэсэн өөрөө бас маш тэр хүнээ маш сайн тодорхой мэдэх хэвээр тэр хүний юу хий чадгүй мэдэх байх мэдэх хэвээр юу хий чадахгүй юм бас мэдэх хэвээр ямар юм авиас дээр юм хэвээр авиас дээр юм бас мэдэх хэвээр энэ гэх чинь ингээд тодорхой болгосноо танд юм хийгээд ч танд ямар нөгөө хийд чинь чамар тэгэхээр энэ тодорхой байлга нь гэдэг бол маш хүний эрэл хэрэгцээ маш чухал хэсэг тэр хүн ч арда гэр бүл байгаа үр хүүхэд байгаа тэ мор гэж байгаа одоо нэг байрны зээл хүлж байгаа тэр болгон чи сар болгон ингээд хөлөөд болгох юм тэгээд эрх сард намаг ажлаас харч болно яах вэ гэж айж явах юм бол тэр хүч тогтолтой ажиж чадахгүй шүү дээ өөр тийшээ үүхээс өр байгаа хэвгүй хэдий хэмжээний цайд нь надад олж ирэх бол яах вэ гэдэг юм мэдгүй бол тэр хүн чи өөр тийшээ үүгээл өөр төрлийн мөнгө олгож харахаас өр гарах байхгүй тийм болохоор бид нар тэрийг тодорхой байх чамд ийм хэмжээний ийм боломжтой байна ийм хэмжээний юм бидэр хийх байгаа шүү үгүй шүү гэдэг ийм тодорхой хэлээд өгчвөл тэр хүмүүс ч айгүй гоё ургац зэрэгэд гараад байна тийм үү. Тэгэхээр тодорхой байлга гэдэг нь одоо танд маш ойлгомжтой болсон байна. За хоёр дахь юм нь бол тэр хүмүүс ч удаад жоох юм бүх юм тодорхой болоод ойлгомжтой, ирээд юм тодорхой болоод бүх юм тодорхой болоод ойлгомжтой болоод ирэх юм эсрэг юм бас нэг мургаж гарч ирдэг юм шиг хэвчээ. Тэр нь өөд ажилладаг. Бүх юм ойлгомжтой. Ингээд явах юм, ингээд ийм ойлгомжтой. Шал эсрэг эсрэг байгаа гэж тэ. Тэгэхээр бүх юм ойлгомжтой ойлгомжтой болоод ирэхээр яг юм шиг хүн өөд ажил өөрөөр сонголт хайж хэлдэг. өөрөөр юм хайж сонирхолтой юм хайж байгаа өөр сорилт хайж хэлдэг тэр хүмүүс чинь үсэл хайж хэлдэг өөр юм өөдөхгүйгээ бас нэг өөр төрлийн юм сонжоод үзчихэв нэг ийм ажиллаа би 7 дахь бүр ингээд хийг 2 3 жил хийгээд суулцсан бол тушаал төвшөө гэдэг нь хүсэл гэдэг шүү дээ бас нэг өөр л юм тий тушаал төвшөж тусан шүү өөр энэс их хэцүү юм хийгээд суулцсан юмсан тий хийч хийсэн гэсэн нэг үсэл үсэлхэн байдаг юм аж хэлдэг тэгэхээр тэрийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй тэгэхгүй нэг хүн чинь оо энэ чинь давчлаа томорчлоо одоо нөгөө нэг ажлаа сайн хийгээ болоод ихэвчлээ гэж бодсон чи одоо давраа томроод 
Тэгэхээр 
тэр байгууллага энэ ч биш болоод гэдэг. Энэс цаашаа би хаашаага явах юм бэ гэдэг хүн таан асууж идэг өөрөөсөө. Би одоо ирээдүйдээ яах гээд байгаа юм бэ? Энийг энэ байгууллагад ажиллаад ажиллаад гэдэг нэмэр байна. Энэ байгууллага ирээдүйдээ үгүй юу гэдэг нь асууж гэдэг. Тэгэхээр тэр өсөлт хөгжих боломжийг нь бид нар гаргаж өгсөн. Тэр өсөлт хөгжих боломж нь гараад ирсэн үеэс нь бид нар за би энийг хийчихвэл ингэх юм байна. Манай байгууллага цаашдаа ингэх юм байна. Би энэ байгууллагатай хамтдаа ингэж өсөж ирж миний байр суур одоо ажлын одоо тий нэр гоншин ч гэсэн өөрчлөлт юм байна. Би ингэ мэдхийн болоод тэр хүчин илүү ихтэй ажилдаг удаа хугацаагаар ажилдаг. Тэр тогтвортой ажиллахын их үсэл чинь бас цаашаа өсөн хөгжих боломжийг бид нар гаргаж өгөөд ингээд зоогоод өгчөөд энийг хийвэл одоо надад амбиц үүд ямар ашигтай байгаа юм те ганцхан цалин мөнгөнөөс гадна юу нэрээдүүдээ би одоо дөнгөөр одоо 10 20 жил би дагнаад ажиллаад энэ нэрээдүүд байна уу гэдэг асуудал хүн болгон тавьдаг тэр тэрийг нь бид нар гаргаж өгсөн өсөн хөвч боломжийн бид нар төрлөөж ихийн тул одоо гадаад сургууль явуулж өгнө нэг юм чиг юм ингээд зарим байгууллагууд амар тийш те тэр нь бас л өсөн хөвч боломжийн бид нар төрлөөж өгнө гэдэг одоо хэрэгцэг хангаж байгаа гэсэн үг байна За хамгийн сүүлийнхэн бид нарын одоо өөр зөвлөмжийн нэг болохоор хувь нэмэр оруулах. Одоо бид нар нийгэмдээ ямар нэг хувь нэмэр оруулж юм гэдэг нь багийн доктор бид нар ямар нэг хувь нэмэр оруулж юм гэдэг нь мэдэрч ойлгож байгаа юм биз дээ гэдэг. Тэгээ тэр хувь нэмэрийг нь бид нар мэдрүүлж оруулж ирээд тэгж оруулж ирэх юм хүн улам шүүслэг амьдэрч хэлдэг. Миний хийж байгаа өнөөдөр энэ байгууллага ажиллаж байгаа ажил ямар нэгэн байдлаар энэ багийн нэг хэсэг болоод миний ажиллаж байгаа юм чинь хувь нэмэртэй шүү нийгэмдээ хувь нэмэртэй шүү гэдэгтэй юм шиг өөрөөсөө том юм юм бид нар хаах их хэвчтэй. Тэр нийгмийн нийгэмдээ оруулж байгаа хувь нэмээ оруулж харж чадахгүй бол бид нар за би юм баахан юм хийгээд байдаг. Миний хийж байгаа нэг өөр хөтөл болохгүй бол тийм. Миний өөр хөтөл энэ чинь ямар хэрэгтэй. Миний нийгэмд ямар хэрэгтэй. Яг бид энэ энэ байгууллага томроо томроо манай нэг юм уугаараа өөрчлөх юм. Монгол улс маань уугаараа өөрчлөх юм чинь энэ хувь нэмрийн энэ том том асуудал явуулж чадах юм гэх тал. Тэгэхээр энэ хувь нэмрийн энэ одоо бүхэл өтөр улсыг бол бид нар өөрчлөж чадахгүй гэхдээ би өөрөө тэрний хат хэлээ хувь нэмэр оруулж ийш үү гэдэг мэдж авах үедээ тийм юм чинь илүү сэтгэл танд үгүй найдвартай ажилтан болж хөвдөг. Тэгэхээр энэ зургаан хүний эрэлт хэрэгцээ маш чухал юм уу байгаа тийм бас тустай бас танд бас нэг бодогдуулсан байх аа гэж найдаж байна. Аха ер нь бол бас нэлээд сонирхолтой юм байна. А манай Монголын компаниуд бол энэ дээр яг ач холбогдол өгөөд энэ ийм байдаг шүү дээ гэдэг нарийн юм ийм сайн ойлгоод өөрийнхөө одоо хийж байгаа юмдаа хэрэгжүүлээд эхлэх юм болоод бас нэг өөр дүр зур гарч ирэх байхаа. Наана нь гараад байгаа үүсч байгаа шатлалтай одоо үүсч байгаа бэрхшээлүүд маань байж идэг. Тэрийнхаа одоо яаш хийх вэ гэд толгойгоо өвтгөөд олон зүйл бодоод нөгөө янз янзын юмнууд тийм байдлаар шийд гэж үзээд нөгөөх нь болохгүй болоод ингээл асуудал үүсэд идэг. Гэхдээ яг эцэг эцэг хүний нууц гэдэг чинь цаана бол яг л надтай адилхан нь бас нэгэн хүн байдаг учраас тэр хүнийг асуудлыг яаж цогцуулах уу гэдэг дээр л их юм байдаг юм байна. Учир шалтгаан нь тэндээ байдаг юм байна гэдгийг ингээд зүгээр хараад ойлгож авсан байх гэдэгт бол би найдаж байна. Ингээд та чухам яг ажилт ажилтнуудтай энэ аргуудаас хэрэгэлж үзсэн үү? А хэрэг хэрэгэлж үзсэн бол ямар үр дүн гарсан бэ? А мөн энэ аргуудыг ер нь та өмнө сонсож ийсэн үү? А огт сонсож байгаагүй бол та ямар байдлаар ажилтнуудтайгаа харьцаж тэд нар тэднэрийг одоо ингэж хөшөөрөгдөж юм уу? Тэд нартайгаа ажилдаг байсан бэ? Одоо тэгвэл хэрэв энэ би тойри ярилцахыг үзээд а ийм зүйл байд юм байна гэж шинээр мэдэж авсан бол А би тэгвэл ингэж хэрэглэх юм байна гэж санаа авсан бол тэр талаар өөрийнхөө сэтгэгдлийг манай одоо Моника Батсух Цикком гэсэн блог руу ороод коммент хэсэгт нь сэтгэглээ бичээрэй. А таны нэмэлтээр асуусан олон олон асуултууд бид нар өөрсдийнхөө болцоогоор ингээд хариулах болно. А мөн танд энэ биднэрийн ярилцлага таалагдсан бол лайк дараад бусдтай бас түгээгээрэй шер хийгээрэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. А яалаа. Яаж сэтгэлгээгийн өөрчлөлт амьдралаа өөрчлөх вэ гэдэг талаар би танд өнөөдрийн ярьсан сэдвээ үргэлжлүүлэх нэгэн би дан ажиллах даалгавар үг юм. Бэрхшээл ба боломж подкаст 4 эрч хүч залуу наслахын нууц нь юунда байдаг вэ? Та үнийг www.monikabatsukh.com веб-хуудасны онлайн дэлгүүрээс татаж аваад сонсоорой. 
Энэ аудио подкастыг сонсох нь зөвхөн таны насыг харах өөрчлөлтөнд биш. Яаж өнөөдөр танд өгөгдсөн, бэлэг үлгэж бурханаас заяагдсан би Махбодосон энерги ирч хүч авч сурах талаар таны амьдралыг өөрчлөлт хийх ирч хүч залуу насны энергийг олж авах аргыг зааж ярилцах болно. Үүнийг мэдэхгүйгээр та бид өөрийн амьдралыг би Махбодыг залуу насны ирч хүчээ сэргээж өөрчлөлнө гэж байхгүй. Та өнөөдөр залуухан ч байх, хөвшин ч байх хамаагүй. Энэ подкаст таныг Монголын нийгэмд тарихи авгайлгах хаяулаас аварах болно. Энэ бол таны өнөөдрийн гарын авлага шүү. Өөрийн оюун ухаан сэтгэлгээндээ зориулж энэ гарын авлага олж аваад өөр төгөн тулж ажиллаарай. Амьдралын дасгалжуулагч Батсухын мөнгөн туяа буюу олны таны хэмээр Моника Батсух танд өөрийнхөө туршлага дасгалжуулалтын нууцаар дамжуулж амьдралаа хэрхэн өөрчлөж болох тухай маш сонирхолтой ухаарч бодуулалтаа ярилцлагыг танд өгч байна. www.monikabatsukh.com веб хуудасны онлайн дэлгүүрээр зочилж түүний бусад уран бүтээлүүдэд танилцж тусгаарлан өөрийн амжилтанд хүрэх дасгалжуулалтыг хийж болно. Бэрхшээл ба боломж подкастын цуврууд 2013 оны зун дэлхийгээр 40 гарын орон тархан суугаа монголчуудын амьдралын эрэлтэй хүсэлт асуул сонирхлын дагуу бүтээгдсэн бөгөөд олон мөнгөн хүний амьдралдаа амжилт гаргахад цоош нь урам зориг итгэл тэмүүлийг бэлгэлсэн гайхалтай ярилцлага юм аа. Бэрхшээл ба боломж подкастыг онлайн дэлгүүрээс татаж авахад тусалцаа хэрэгтэй эсвэл онлайн захиалгынхаа төлбөрөө үүсдэхийг хүсвэл 887 тэг 3 38 887 3 39 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 